पच्चीस किलो इकट्ठे में लगभग चालीस जोड़ी जूते आएंगे जो इन्होंने बताया लेकिन आप ये नहीं देख सकते इकट्ठे में जूते कैसे है आपकी किस्मत है और ना आप साइज देख सकते कहाँ फंस गए इतनी भीड़ में यार देखना यहाँ पे पुलिस ने भी रुकवा लिया कह रहे हैं कागजात दिखाओ जूतों के लिए अब हम क्या करने वाले बैलेट शुरू करने वाले मतलब नंबर देंगे सभी को जितने भी जोड़ी जूते है जिसका नंबर एक आया पर्ची में वो आगे पहले अपनी पसंद के जूते निकाल के ले जाए दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में सियरा लियोन विच इज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी फ्री टाउन से अगली दो मिनट तक इस वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनिएगा कल रात को दरअसल मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव आने की कोशिश करी और किसी वजह से इंस्टाग्राम ने मुझे लाइव आने नहीं दिया उसका फीचर मेरे अकाउंट पे काम नहीं करा था तो मैंने डिसाइड करा चलो ठीक है मैं यूट्यूब पे लाइव जाता हूँ और ऑडियंस से मैं बात करने का मन था मेरा इंडिया में आलेगी रात के दो ढाई बजे थे रात के टाइम यहाँ पे अफ्रीका में शाम थी मैं यूट्यूब पे लाइव गया काफी लोग अपने साथ लाइव में जुड़े हालांकि मैंने जब से यूट्यूब चैनल बनाया मैं आज तक सिर्फ दो या तीन बार लाइव गया हूँ और उसमें एक सुपर चैट का फीचर होता है जिसमें आप का फेवरेट क्रिएटर अगर वो लाइव गया आप उसे कोई पैसे डोनेट कर सकते हो तो लोगों ने ऐसे पैसे डोनेट करने शुरू कर दिए मैंने मना भी किया था एक बार की मत भेजो मुझे लेकिन उस लाइफ पे पंद्रह हजार रुपए मेरे कलेक्ट हो गए हालांकि जो वो पैसे है वो अगले महीने के पे आउट में मुझे मिलने वाले हैं और मेरे ख्याल से थर्टी जो कट है वो यूट्यूब रखता है सुपर चैट का जो भी आप सुपर चैट पे देते हो तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है पैसे देने का अगर हम कोई चैरिटी या कुछ करना चाहे तो डायरेक्टली हम किसी की मदद कर सकते हैं लेकिन जब ये पंद्रह मेरे पास इकट्ठे हुए तो मैं बोला कि भाई मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने आया था एक घंटा और आप लोगों ने इतना प्यार दिखा के मतलब इतना सपोर्ट दिखा के मेरे को पैसे आप लोगों ने गिफ्ट करे कि भी वो पैसे मैं यूज़ कर सकूँ लेकिन उसी टाइम मैंने कह दिया लाइफ में कि ये पैसे मैं यूज़ करने वाला हूँ किसी चैरिटी के लिए और अफ्रीका में जरूरतमंद गरीब बच्चों को मैं इन पैसों का कुछ दिलाने वाला हूँ और जैसे ही मैंने ये बात कही कि भाई ये जो पैसे मैं खुद नहीं रखने वाला आप मुझे पैसे मत भेजो ये पैसे मैं चैरिटी में डोनेट करूँगा यहाँ पे अफ्रीका में जरूरतमंद बच्चों के लिए उसके अगले तीन से चार मिनट के अंदर ही अंदर मुझे पंद्रह हजार रुपये लोगों ने और भेज दिए यानी कि तीस हजार रुपये उस लाइफ के सेशन पे आप लोगों ने मुझे दिए तो तीस हजार में से शायद मुझे इक्कीस हजार मिलेंगे और उसमें से भी शायद और कटकुट आके कुछ आता है एनी anyway, चाहे मुझे बीस हजार मिले या जितने मिले मैंने डिसाइड करा मैं आज चल के यहाँ पे गरीब बच्चों की मदद करने वाला हूँ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या पिछली वीडियो आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक वॉलीबॉल की कम्युनिटी और मैं वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ मैं बचपन से खेलता हूँ हालांकि मुझे गेम छोड़े आठ नौ साल हो गए लेकिन अभी मैं उस गेम को बहुत प्यार करता हूँ और जब मैं इन बच्चों के साथ इनका जो कोच है उनके साथ खेलने गया हालांकि वो इनके नेशनल कोच है जब मैं खेलने गया इन्होंने मेरे को इतनी अच्छी तरह अपनाया इनके पास जूते भी नहीं थे कपड़े भी नहीं थे फटे हुए कपड़े पहन के फटे हुए जूते बिना जूतों के लोग खेल रहे थे मैं इनके साथ खेल रहा हूँ इन्होंने मेरे को बिल्कुल फैमिली की तरह रखा तो आज मैंने डिसाइड करा जितने भी प्लेयर है लड़के लड़कियाँ दोनों की टीम है बारह प्लेयर लड़कों की टीम है बारह प्लेयर्स की लड़कियों की टीम है उनके कपड़े जूते जो भी सामान आता है वो सब मैं आज जाकर उन्हें गिफ्ट करने वाला हूँ और आप भी जानती हो 24 लोग हो गए बीस हजार में 24 जनों के जूते कपड़े तो आने नहीं वाले तो चाहे जितना भी खर्चा है इसका पचास हजार साठ हजार एक लाख जितने भी आए वो मैं अपनी जेब से भरूंगा सारे और इन लोगों की मदद करूंगा ये मैंने ले लिए है लगभग 600 700 यूएस डॉलर मेरे पास कैश है कुछ इनकी लोकल करेंसी है और मेरे पास ए है अपन और निकलवा सकते हैं मेरे पास बैग में और यूएस डॉलर पड़े वो अपने एक्सचेंज करा लेंगे और शायद डॉलर्स में भी पेमेंट हो जाएगी आप लोग हो सकते हैं सोच रहे हो कि मैं अब आपको बता क्यों रहा हूँ या दिखा क्यों रहा हूँ ये चैरिटी कर रहा हूँ तो इसके पीछे कारण यही है क्योंकि ये पैसे आपके हैं मेरे नहीं है मैं सिर्फ एक जरिया हूँ आप लोग इन लोगों के लिए चैरिटी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे इम्पैक्ट करा इन लोगों की मदद करी ये जो गरीब बच्चे है इनको भी खेलने का एक मौका मिला एक सपना मिला ये सारी चीज आप लोग कर रहे हो और आप ही के लिए वीडियो बन रही है और आज आप देखना कि आप लोगों की वजह से इन लोगों के चेहरे पे कैसे खुशी आती है अभी बाहर निकल के आ रहा था सिर फूट गया ये कांच था मेरे को लगा कुछ भी नहीं है मैं सीधा बाहर निकल गया सर लग गया ऊपर से कोई नहीं था बोल रहा सर लग गया आराम से ये भाई कॉम्प्लेक्स है ना बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर है तो इधर जितने भी देश के अमीर लोग हैं देश में मोस्टली सारी गरीब भी है बिजली भी नहीं है भाई इस देश में सिर्फ 20 परसेंट लोगों को एक्सेस है बिजली का और वो 20 परसेंट लोग ऐसे ही रहते हैं बाहर निकल के जो आप साइड देखो देश की 80 परसेंट साइड है जो इतनी गरीब है महीने की जिनकी खुल दे भाई जिनकी भाई मिलने की सैलरी है इंडिया के तीन चार हजार रुपए ना और ना बिजली उनके पास भाई मेरे को जाना है कोंगो क्रॉस राउंड अबाउट उधर जो वॉलीबॉल टीम के कोच है मैं उनसे मिलने वाला हूँ उनके साथ फिर अपन साम
Five dollar? Fifty thousand. No, it's more, bro. Thirty thousand. It's eight minutes. Only eight minutes. Yeah, no, I'm, I'm, it's not far. ये मेरे को खुद बोलता ना भाई कि भाई बीस हजार तो मैं इसको चालीस हजार देता. खुद ही बोल रहा है पचास हजार फिर मेरे को गुस्सा आता है कि तुम मेरे को पागल समझते हो क्या? इसलिए इसको मैं नहीं दूँगा अब. इसको मैं चालीस मिनट दूँगा, पैंतीस दूँगा. भाई इनकी करेंसी है बाकी सीरा लियोने लियोने अब एक यूएस डॉलर में होते हैं लगभग मान लो चौबीस हजार लियोने और एक इंडिया के रुपए में मान लो ढाई सौ लियोने होते हैं अगर मैं सात सौ डॉलर चेंज कराता हूँ तो ऑलमोस्ट दो करोड़ इनकी लोकल करेंसी मेरे पास स्पेंड करने वाले हैं जो कि अपने इंडिया के पचास हजार रुपये हो गए इस रोड पर जाम होता है भाई रोज आज इनकी सरकारी छुट्टी है ना तो दुकानें बंद पड़ी है काफ़ी और सड़क भी खाली सी है मतलब वरना इतनी देर में यहाँ हो तो अभी तो पाँच मिनट में आ गए वरना पंद्रह मिनट लग जाती है और गूगल मैप्स पर भरोसा मत करना भाई सीरा लियोन में जो टाइम दिखाता है वो टाइम कभी लग ही नहीं सकता मतलब अफ्रीका में मोस्टली जगह ही वैलिड है चीज़ क्योंकि रोड्स असली एकदम वैसी होती नहीं जैसी गूगल मैप्स पर लग रही होती है कोई सफर आपको एक घंटे का दिखा रहा है तो उसके ढाई घंटे मान के चलो एक चीज़ जो मैंने अफ्रीका में देखी यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं ऐसे चुराव पे और भाई रोकते ही ना सीधा बाइक वालों के और ये जो गरीब लोग होते हैं इनके तो सीधा रैपटा मारते हैं थप्पड़ मार के फिर पूछते हैं कि गाने की भी लाइसेंस दिखाओ हेलमेट दिखाओ ये दिखाओ वो दिखाओ कुछ समझते ही नहीं इनको तो ये और जैसे गाड़ी वाले लोग होते हैं जो इस तरह आगे रोक रखे हैं इनसे बहुत प्यार से बात करते हैं और इनसे प्यार से पैसे मांगते हैं मांगते तो खैर सबसे ये तो यहाँ पे कल्चर है यार अब मैंने देख लिया अब इसे रिश्वत तो बोल ही नहीं सकते इतना ज़्यादा कॉमन है इनके कल्चर में ये ग्रेटिट्यूड है एक तरह से इनके लिए ये देखो ये आ गया बट देखा आपने कैसे मेरे पास आके खड़ा हो गया पूछ रहा था कि भी कैसे हो ठीक हो गया मैं बोला ठीक हूँ बोला थैंक गॉड की तुम ठीक हो फिर मतलब इशारा सा कर रहा था कि भी मेरे को पैसे दो ये दो वो दो मतलब वो समझ गया था पुलिस वाला कि भी मैं देने नहीं वाला तो फिर चल पड़ा एक मिनट उसने बात करी पहले मेरे से तसली से फिर मैंने फ़ोन ऑन करा फिर उसे जा दिया तो दिख गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर पता चल गया देने नहीं वाला फिर आगे चल पड़ा मेरे से कितनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था कैसे हो बहुत अच्छा लगा जान गई तुम ठीक हो ये चीज़ यार यहाँ पे कॉमन है क्योंकि पता है क्या रीज़न है मैं पहले बहुत बुरा मानता था जब मैं आज से चार महीने पहले अफ्रीका में आया था अब मैंने रियलाइज करा यार इनकी जो नॉर्मल सैलरी है उसमें तो गुजारा हो ही नहीं सकता इनकी करेंसीज इतनी डेप्रिशिएट कर चुकी है इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी है अमीर इतना गरीब होता जा रहा है गरीब और गरीब होता जा रहा है तो महीने के तीन से चार हज़ार जो इनके यहाँ पे सरकार ने तनख्वाह फिक्स कर रखी है जो इन्हें सैलरीज मिल रही है इवन जो लोग बैंक्स में भी लगे हुए अच्छी नौकरियों पर भी लगे हुए हैं चार पाँच छः हज़ार महीने में कैसे आप घर चला सकते हो पॉसिबल ही नहीं है तो तो अब जाके मेरे को इतना बुरा नहीं लगता जब ये लोग ना पैसे रिश्वत मांगते हैं तो भी क्योंकि यार इनका गुजारा नहीं हो सकता सैलरीज में सही बताऊँ तो बिजली भी नहीं है खाना भी एटलीस्ट चावल का कट्टा लाएंगे सस्ते सस्ता क्या कुछ तो खाएंगे ही वो भी भाई एक टाइम का खाना पचास सौ रुपये का तो पड़ेगा और पूरे महीने आप पाँच हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार में एक चार जनों की फैमिली का गुजारा कैसे कर सकते हो तो अब मुझे भी थोड़ा लगने लग गया अगर मेरे को लगता है भैया अगला जरूरतमंद है थोड़ा सा मैं दे देता हूँ कुछ आई हैव टू आस्क माई फ्रेंड ओके तो ऑटो वाला बोल रहे वापिस चल हो गया मैं बोला पूछता हूँ मेरे दोस्त से ये है भाई कोंगो क्रॉस राउंड अबाउट जिधर मेरे को मिलना था वो रे अपने कोच अंशु भाई कोच यू हैव बाइक इट्स इंडियन डिस्कवर इट्स इंडियन बाइक या इट्स इंडियन कंपनी बजाज वाओ या लेट्स गो आई एम रेडी The streets are so empty today. There's no traffic. Because today is a holiday. Yeah, yeah. Boy, in the national stadium, इधर जो आप देख सकते हो, it's a football stadium. Yeah. Yeah. Here, yeah, आगे भाई अब हम एक दुकान में सामान लेने के लिए. How come are they still open on the holiday? <laughs> well, <laughs> because they have lots of work yeah. most of the time. So yeah. even holiday would not stop them from working. Yeah. Bhai, abhi hum dukaan mein aa gaye. Shayad yahan pe ek lotti dukaan hai jo kapde banati hai boli boli ke baaki sports teams ke clubs ke bhi yahi dukaan banati hai. Kyunki itna infrastructure hai nahi yahan pe. Gini tuni cheeze hoti hai yaar. To bol rahe baitho bhi dikhate hai pata nahi kya bana ke rakh rakhi hai. Kyunki pehle inhe bol diya tha humne. Lekin aaj inhi koi national holiday. Us wajah se dukaan mein market sari band hai. तो हो सकता है इन्होंने स्पेशली क्योंकि बड़ा ऑर्डर था हमारा 
इसलिए बैठे हो ये देखो भाई सीरा लियोन क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पे क्रिकेट की जर्सी बनाते हैं लोग क्रिकेट की फुटबॉल की क्रिकेट की भी टीम है इधर अभी भाई हम ये खरीद रहे हैं ये है शॉर्ट्स और ये ऊपर की टी शर्ट यहाँ पे खैर वो पुलिस वाली भी आ गई सिपाही पता नहीं किस लिए आई है पर ये दुकान वाला गुस्सा और था कि मेरे को कस्टमर अटेंड करने तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे नहीं पता क्या मोटिव से आई है भाई अभी पता है क्या प्रॉब्लम होगी ये बोल रहे हैं कि आप अभी लगेंगे तीन से चार दिन और जर्सी पूरी तैयार होने में किट विट पे नाम लगने में लोगो लगने में मैं बोला भाई मैंने कर रखा लोगों को वादा मेरे को लोगों को पता तो चलना चाहिए भाई अभी मैं पैसे दे चला दूँ जो प्लेयर्स हैं उन तक जर्सी पहुँचे या ना पहुँचे इस चीज़ की गारंटी थोड़ी क्योंकि मैं तो देश से निकल चुका हूँ मैं बोला भाई मेरे को आप अभी जर्सी दो मैं प्लेयरों को जर्सी इस कपड़े बांट के ही जाऊंगा बाद में उन्हें लोगो नाम लिखवाने उसके पैसे मैं दे जाऊंगा आप उनके लोगो और नाम भी लिखवा देना अभी लेकिन मैं बिना जर्सी लिए नहीं निकलूंगा क्योंकि मेरे को कल अगले देश जाने लाई वीरिया उन मेरी ऑडियंस को भी मैंने बोल रखा है मेरे पे इतना भरोसा करते हैं लोग तो मैंने एटलीस्ट दिखा के तो जाऊँ कि भाई हाँ जो काम हमने बोले वो काम हम करके जा रहे हैं फिलहाल भाई तैयारी करवा ली है पैक करने लग रहे हैं जर्सीज को मतलब किट को एक ही थी फिलहाल इनके पास जो तैयार पड़ी थी ना क्योंकि हमें चाहिए थी चौबीस लड़कों की भी टीम लड़कियों को भी दोनों की टीमों को देंगे बारह बारह जनों की टीम है मैं जैसा खेलने की कंडीशन देखी थी यार मैंने बेचारे और एक तो कपड़े भी ना यहाँ पे नहीं नहीं मिलते कपड़े मोस्टली सेकेंड हैंड ही मिलते हैं जो पुराने कपड़े आते हैं अमरीका से और देशों से वो आगे इधर डंप किए जाते हैं और वो बिकते हैं नए कपड़े तो कोई पहनता ही नहीं आदमी सब ऐसे ही होता है तो यार बुरा हाल था लोगों का प्लेयर्स का तो मैंने सोचा सही है सब कोई बांटेंगे अपन बाकी भाई पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ दर्जी की दुकान पे एक चीज कॉमन मिलेगी औरतें जगटती मिलेगी दर्जी से कि भाई ये गलत बना दिया वो बना दिया ये चीज भाई पूरी दुनिया में है सिर्फ अपने नहीं है कम से कम भाई पंद्रह मिनट से लट रही है दर्जी के साथ ये गलत बना दिया ये ऐसे कर दिया इनकी लड़ाई चल रही है और हम सुने जा रहे हैं भाई बैठ के भाई मेरे भरोसा नहीं होने लग रहा कि ये जो भी सीन क्रिएट हुआ ना अभी इतना बड़ा लड़ाई होने लग रही है इसलिए लेके आए थे इसी भाई को साथ में ये जो आप समझिए पुलिस की जो लड़की औरत है इसलिए इसी लेके आए थे लड़ने के लिए कि भाई हमारी ड्रेस गलत सीट थी सीधा पुलिस ले बहुत लड़ाई हो रही है भाई दुकान में ये देखो भाई बहुत रोड़ा हुआ है भाई अब ये कह रही है चलो मेरे साथ तो इन औरतों ने जो ड्रेस बोली थे ना उस ड्रेस में कोई बीच में पार्टीशन करना था जो भी करना था वो टेलर ही गलती से टेलर करना भूल गया और उसने दूसरी ड्रेस पे कर दिया इन कस्टमर की भी गलती थी जो मैं समझ पा रहा हूँ इन्होंने खुद कहा था दूसरी पे कर दिया है पता नहीं क्या अभी आके कह रहे कि इस पे नहीं करना था तो भाई बहुत ज्यादा सीन बन गया लोग इकट्ठे हो गए अब वो बाहर लड़ने लगी आपको चीखने के बाद जा रही होगी चार पाँच औरतें आ गई भाई बहुत कहानी बन गई रिलैक्स बॉय रिलैक्स इट्स ओके भाई अब तो ये गाड़िया बख रहे एक दूसरे को वो औरतें और पुलिस वाले बाहर खड़े हैं अंदर से बोल रहे हैं उन्हें गाड़िया कि भाई भाग जाओ ये है वो है ये होने लग रही है भाई अपनी जर्सी पैक डिफरेंट स्टाफ एग्जैक्टली भाई एक स्पोर्ट्स की दुकान में लड़कियों का सामान भी औरतों का भी ये आदमी लड़कियों के कपड़े सिल रहा है और इसी दुकान में स्पोर्ट्स के कपड़े भी साथ में लड़कियों की ड्रेसेस भी ये देखो मतलब सारी चीजें एक ही छत के नीचे कमाल है ये होगी भाई अपनी किड्स पैक जिसमें शॉर्ट्स और ऊपर की टी शर्ट बारह लड़कों की बारह लड़कियों की सेम है सबका डिजाइन क्लब की पूरे क्लब के अपने कपड़े कर दिए हैं ऑलरेडी स्पॉन्सर अभी ये पैक कराते हो यहाँ से निकलते हैं इन्होंने भाई बीस पैक कर दी थी हमने बोला था चौबीस तो कंफ्यूजन हो गई थोड़ी उसने पहले बीस पैक कर दी अब हम बोले चार और दे भाई बारह लड़कों की टीम है बारह लड़कियों की टीम है तो अब ये चार और किट्स निकाल गए चार और कर देगा तय टोटल अपनी चौबीस हो जाएगी पूरी थैंक यू ब्रदर ये होगी भाई अपनी चौबीस किट्स तैयार खिलाड़ियों के लिए भाई यहाँ पे बिल बनाए छः लाख छः नहीं छः मिलियन लियोने का जो कि डॉलर में बनते हैं मेरे ख्याल पौने तीन सौ डॉलर के करीब अपने इंडिया के बीस हजार रुपये करीब लगभग बनते हैं जिसमें अपने कपड़े आ गए जूते भी नहीं आए जूते भी हम लेने जाएंगे तो मैं इनको आपको मेरी सीट भी दिखा दूंगा और डॉलर में इनको पे करूंगा डॉलर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये तीन डॉलर मेरे पास है ये भी अपने इनको देंगे इधर भाई गाना बज रहे हैं जिम मी जिम मी जिम मी आ जा आ जा बाहर कहीं से आपको आवाज आ रही होगी ये बन गया भाई अपना बिल 
बाकी भाई अपने को पड़ी है लगभग हजार रुपए की एक किट जिसमें टी शर्ट और शॉर्ट्स दोनों चीज आ गई नई ब्रांड नहीं हुआ ठीक है कोई महंगी नहीं यार ठीक है दाजी रेट है और ये रहा अपना बिल क्या नहीं सीधर से ये होगी भाई छह लाख की सिक्स थाउजेंड लियोनी अभी इनकी करेंसी है ना क्योंकि बहुत डेप्रिशिएट होगी तो इनकी सरकार ने एंड में से तीन जीरो हटा दी तो सिक्स थाउजेंड का मतलब है सिक्स थाउजेंड में तीन जीरो ऐड कर दो जो कि बने साठ हजार छह लाख साठ लाख यानी कि छह मिलियन का बिल है चलो भाई अब हम लेने जा रहे हैं जूते तो कपड़े हमने ना दुकान में ही रख दिए क्योंकि वापस हम इसी साइड आना है तो आते वक्त उठा लेंगे पहले लेके आते हैं टीम के लिए जूते ये है भैया मार्केटिंग की बाकी यार मैं काफी एक्साइटेड हूँ बच्चों के लिए मतलब उनको उनके रिएक्शन देखने के लिए क्योंकि जब मैं भी खेलता था यार मेरे को याद है वो दिन कोई चीज़ लेना चाहते पर पैसे नहीं है या फिर ठीक है घर वालों को कैसे समझाओ कैसे मनाओ मैं भी वॉलीबॉल खेलता तो जब स्कूल की तरफ से कॉलेज की तरफ से डिस्ट्रिक्ट की तरफ से स्टेट की तरफ से किट मिलती थी तो इतना मस्त फील होता था भाई नए कपड़े आए हैं ट्रैक सूट आए जूते आए बैग आए वो फीलिंग ज़बरदस्ती होती थी भाई तो आप लोगों की वजह से ये बच्चे भी वो खुशी फील कर पाएंगे और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन बच्चों के लिए ऐसा फील होता था मतलब ठीक है नए कपड़े मिलने आप तो इतनी एक्साइटमेंट रहती थी और खुद तो मतलब लेते नहीं थे किट यूँ भी था क्लब की किट बनवाई या फिर स्कूल कॉलेज की कहीं भी नहीं तो साल में एक आधी बार ये देखो भाई ये इनका कॉटन ट्री जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका ये देखो भाई चर्च हालांकि इस देश की वन थर्ड वन फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चन है लेकिन काफ़ी सुंदर चर्च है थ्री फोर्थ मुस्लिम है देश में इवन अंशु भाई भी है जो हमारे वो मुस्लिम है ये देखो भाई नारियल वगैरह ये होगी अभी इनकी मार्केट शुरू भाई एक और खूबसूरत चर्च जायन मेथडिस्ट चर्च भाई ये बिल्डिंग देखना कैसी है यार मतलब ऐसे मार्केट को बीच में से डाइसेक्ट कर रही है और मतलब किस हिसाब की अजीब सी थोड़ी है ना वो भाई साहब कितनी भीड़ आ गया तो अब ये आ गया भाई अपन इनकी लोकल मार्केट में भाई ये इनकी क्रिकेट टीम वाले क्लब की जर्सी पहन रखी थी उस आदमी ने भी इसी रैली उन क्रिकेट एसोसिएशन ये भाई दवाइयों की दुकान सड़कों पे साथ में ये ट्रोल या सी कोई चश्मे बेच रहा है कोई टूथपेस्ट बेच रहा है लेकिन भाई एक चीज़ बताऊँ अरे भाई यहाँ पर ना सामान सारा नकली मिलेगा आप चाहे कोल आप चाहे कोलगेट खरीद रहे हो निविया क्रीम खरीद रहे हो एक्स का डिओड्रेंट खरीद रहे हो सब नकली मिलेगा आज हालांकि छुट्टी का दिन है पूरे शहर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है लेकिन ये इनकी मेन मार्केट और छुट्टी वाले दिन यहाँ पे ये हाल है मैं तो सोच रहा हूँ जो प्रॉपर वर्किंग डे कोई आम ट्यूसडे वेडनेसडे होता हुआ तब कितनी भीड़ होती होगी यार इधर ये देखो भाई लोकल सिर पे टोट करके लेके जा रहे हैं चीज़ें चपले वगैरह अलग अलग तरह की चीज़ें ओ भाई जाम में फंस गया हम तो देख ले रहे वो मार दिया पागल है पुलिस ने भी लिया भाई पुलिस गाड़ी लाइसेंस दो रोको भाई कहाँ फंस गया इतनी भीड़ में यार देखना <laughs> भाई पुलिस वाला मेरे को आगे खुद भाग गया बताने का <laughs> ओ भाई साहब भीड़ में फंस गए इतने लोग इधर से उधर उधर से इधर कुछ समझ में नहीं आने लग रहा अब हमारी सिर दर्दी है बाइक खड़ी करके पुलिस वाले को ढूंढो और फिर उसे लाइसेंस दिखाओ और क्या पता पैसे मांगे तो पैसे भी दो वो देखो कोच साहब कैसे ढूंढने लग रहे उसे कन्फ्यूज है भाई को मिली रे ये देखो बस वाला कैसे कितनी भीड़ में निकाल के ले आया है तो ये भी अपने डी टी डी टी सी वालों की तरह ही है कितनी भीड़ हो दिल्ली में बस निकाल के ले आएंगे ये भी वैसे ही है ये भाई बाकी इनकी सरकारी बसेज है सरकार ने बस चला तो दी अशोक ले लैंड की ये भी देखो भाई बसेज तो वही अपने इंडिया में जो चलती है वही वाली लेकिन इन्हें चला तो दी इनकी कीमत है लेकिन बीस हज़ार मेरे ख्याल से इनकी लोकल करेंसी जो कि एक डॉलर बन गया अब यार ये लोग एक डॉलर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो ये तो ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं कर सकते अब भाई ये पुलिस वाला कह रहा है कि भाई बाइक को वहाँ खड़ी करो ये करो बहुत ड्रामे कर रहे हैं यार पता नहीं क्या दिक्कत है पता नहीं क्या दिक्कत है भाई इसके भाई सरकार ने इधर बना दिया नया रूल कि ना अब इधर से सिर्फ बस आएगी और ये बनवे है उधर से आना अलाउड है इधर से अंदर जाना अलाउड नहीं है तो पुलिस वाले ने काफी अच्छे से समझाया कि ये बनवे और लाइसेंस भी लौटा दिया अच्छा था यार पुलिस वाला गंदा नहीं था वो अपना काम कर रहा था यार दो मिनट का काम जैसे मैं बताने लग रहा हूँ अफ्रीका में उसके दो घंटे भी लग सकते पता ही नहीं चलता ये भाई पूरी जूतों की मार्केट है देखो जूतों की पॉलिस वगैरह इधर और इधर जूते बिक रहे हैं सेकेंड हैंड सारे सारे जूते आगे कंपनी हो गए ये देखो फिलहाल कर दी भाई हमने बाइक पार्क और पैदल चल के इनके जूतों की मार्केट में जूते देखते हैं अब इधर दिक्कत क्या है नए जूते तो यहाँ पे मिलते ही नहीं भाई कोई एक दो शोरूम होंगे इस देश में बड़े नए जूतों के और वो बहुत अमीर है मतलब बहुत ही अमीरों के लिए वो क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट कराते होंगे बहुत महंगे पड़ते होंगे मोस्टली सभी लोग यहाँ पर सेकेंड हैंड ही पहनते हैं जूते भी कपड़े भी आपने चलो कपड़े तो नहीं ले लिए जूते लेकिन सेकेंड हैंड ही लेने पड़ेंगे शायद ये देखो भाई ये तरह तरह के जूते हैं 
बुला रहे हैं अभी पता नहीं यूज होके कहाँ से आते मेरे ये नाई की एयरफोर्स वन अब ये मेरे को लग तो रहे ओरिजिनल बाहर से आए हुए शायद इसमें ओरिजिनल नकली सारे मिलेंगे कुछ चाइना से बन के भी आए होंगे फोर हंड्रेड फिफ्टी हाउ मच वुड दैट बीन डॉलर ट्वेंटी फाइव डॉलर फॉर दिस वन इट्स टू एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव इट्स लाइक न्यू वन आई मीन द प्राइस भाई ये दो हजार के पुराने जूते जो अपने दिल्ली में चार सौ रुपए की मिले ओके या ओके या भाई कुछ भी बोल रहे हैं मतलब पच्चीस डॉलर के दो हजार से ही फालतू के पुराने नाइकी के जूते जो अपने इंडिया में तीन सौ रुपए के मिलेंगे सेकेंड हैंड कहीं और चल के देख रहे हो आपको हिसाब लगी क्या भाई सेकेंड हैंड जूते आप इतने के हैं तो नए जूते कितने के होंगे नए भी मेरे ख्याल से तो नकली मिलते होंगे चाइना वगैरह से बन के आते होंगे और उसके मुँह मांगा दाम मांग, मांगते होंगे ये है भाई इनका क्लॉक टावर भाई यहाँ पे अभी फिर रुकवा रहे थे गोल चक्कर पे पुलिस वाले और उनमें से एक पुलिस वाला जानता था भाई को तो वो दूसरे बोला ना रुका दूसरा लठ ले के आया कि भी वो ही रोक 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 इतने पीछे उसने रुका मारो ना रुका ना रुका दोस्त है मेरा ये भाई इनका एक चोरा हस है इस तरह का ही है यहाँ पे एक वैन रुकी सवारी लाद दी इन्होंने सॉरी बस वैन तो नहीं चल पड़ी वापस यहाँ पे कुछ इनकी चेयर सी बनी हुई है जिसपे देश का झंडा लगा हुआ है सीरे लोन के फ्लैग के कलर से पेंट हो रखी है अभी मैं अंशु भाई से पूछ रहा था भैया आपने शादी कर ली क्या और क्या प्लान है लाइफ के कल मैं मोन्ड्रोविया जाऊंगा जो कि लाइब्रेरिया कैपिटल है पहले जाऊंगा वो जो कि एक और सिटी है सीरा लियोन के ईस्ट में वो से फिर मैं अगले दिन उठ के जाऊंगा मोन्ड्रोविया लाइब्रेरिया तो मैं बोला भाई आपका एथनिक ग्रुप क्या आप मंडे हो तेमने हो किसी हो फुला हो कोनो हो क्या हो तो बोले कि मैं तेमने हूँ बोला लेकिन मेरी दादी मंडे अब इधर अलग अलग ट्राइब्स होते हैं सीरा लियोन में या फिर जैसे अपने कास्ट होती है उसी तरह तो ये भाई है तेमने मैं बोला आप किसी और से शादी कर सकते हो बोला हाँ मेरी दादी मंडे है और बोला कि मैं चाहे क्रिश्चियन में करूँ मुस्लिम में करूँ कहीं भी शादी करूँ हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इस देश में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी दो अलग अलग रिलीजन के बीच में शादी होना और एक दूसरे के फेस्टिवल्स बनाना बहुत ही पीस और हारमनी से रहते हैं रिलीजन जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो भी कू होते हैं या फिर जो भी दंगे फसाद होते हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को लेके होते हैं ना कि रिलीजन को लेकर तो रिलीजन को लेकर काफ़ी शॉर्टेड है देश और मुस्लिम है सारे पर बहुत पार्टी करते हैं दारू बहुत पीते हैं हर जगह एकदम सड़कों पे आपको खुली मिलेगी भाई एक घंटा इंतजार करा इस भाई ने धूप में खड़े हैं इस भाई को आना था दरअसल ना उधर जूते बहुत महंगे थे तो इधर अंशु भाई का कोई जानकार था उसकी जूतों की दुकान है दूसरे बता दें यहाँ सस्ते जूते कहाँ मिलेंगे तो इसके इंतजार में हम एक घंटे से खड़े थे भाई बोला आ रहा हूँ आ रहा हूँ अफ्रीका में लाइफ बहुत स्लो है भाई इसे पूछा टाइम बोला टाइम की चिंता मत करो आ गया बस आ गया एक घंटे से तब थी धूप के नीचे खड़े बिल्कुल अब फाइनली भाई आया अब कहीं जूते देखने चलते हैं अरे इसके आगे से तो गुजर ही थे हम यार इसी रोड से गए थे ये भाई इसी दुकान पे लिया है दुकान तो क्या मतलब रोड साइड सेलर पे भाई अंदर चल रहे हैं हम तो अंदर मेरे ख्याल और कोई दुकान या कुछ है प्रोजेक्ट ही हो गया भाई आज भी बहुत बड़ा भाई इन सब में जूते भरे हुए कट्टो में देखना कितने जूते आते हैं ये बोल रहे की भाई एक कट्टा ले लो आप एक कट्टा है भाई पच्चीस किलो का 25 किलो के कट्टे में लगभग 40 जोड़ी जूते आएंगे जो इन्होंने बताया लेकिन आप ये नहीं देख सकते कट्टे में जूते कैसे हैं जूते चेक नहीं कर सकते आपकी किस्मत है और ना आप साइज देख सकते हैं आपको एक कट्टा मिलेगा जूतों का उसमें कैसे जूते मिलेंगे कौन सी कंपनी के क्या साइज होगा नए पुराने फटे जुड़े कुछ नहीं पता उस कट्टे क्या है भाई डेढ़ मिलियन यानी कि सत्तर डॉलर के करीब पाँच हज़ार रुपये छः हज़ार रुपये हो गए आप छः हज़ार रुपये देखें अब आपके ऊपर है भाई उसमें कुछ ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा या जो भी है भाई किस्मत का गेम है गैम्बल है बस फेल कर सकते हैं उसके बाद किस्मत है भाई कोई भी कट्टा उठा लो जो मिल गया मिल गया लेट्स गो विद दिस वन दैन ओके हाथ लगा के देखने हाथ लगा के देखने की किस्मत जूते बढ़िया है भाई ले लेते भाई इसमें कैसे है इसमें तो आई थिंक दिस हैज हार्ड लेदर शूज दिस वन मेक्स नो सेंस फॉर अस सॉफ्ट आई थिंक दीज आर सॉफ्ट वन ये भाई सॉफ्ट ले लेते हैं आई थिंक दिस दिस शुड बी गुड फॉर प्लेन भाई मैंने दे दिए सारे लियोन ने कोच साहब को और डॉलर भी ये ले लिया भाई कट्टा पन ने लगभग सत्तर डॉलर यानी कि इंडिया के छः हज़ार रुपये के जूते तो काफ़ी आगे भाई तो हमने जूते ले लिए पूरी टीम के लिए और एक्स्ट्रा भी शायद लगभग चालीस जोड़ी जूते ले लिए हमने आप लोगों की वजह से अब हम जाके प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ग्राउंड पे
चल पड़े भाई फोन रखता हूँ जेब में वरना मैं भी पढ़ूंगा और मेरे ऊपर ये सारी छोटी जूते पड़ेंगे मेरे माथे पे और मेरा फोन भी पड़ेगा वरना भाई आगे इतना खतरनाक सफर था आधे घंटे का प्योर एडवेंचर ढलान थी एकदम यू पहाड़ी पे बाइक चढ़ने लग रही बाइक चलने लग रही ऊपर पीछे में बैठा हूँ मेरा बैग भी और ऊपर मेरे ये जूते चालीस जोड़ी और कपड़ों का बोझ अलग से खतरनाक था भाई इधर बच्चे ऑलरेडी खेल रहे हैं कोई टूर्नामेंट से चढ़ रहा है इधर ये देखो भाई ये है बच्चे यहाँ पे ये इनके हालात है बेचारे ऐसे खेलते थे यार ये जो बैठे हैं साइड में सारे यहीं के लोकल बच्चे हैं विल्बर फोर्स विलेज है यहाँ उधर के भाई पहले लगाते हैं मैच फिर खेलना शुरू करेंगे भाई भी जीत गया मैच तीन सेट हम जीते एक सेट दूसरी टीम जीते गाइस कंग्रेचुलेशन ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अ वेरी गुड मैच सो वी गॉट टू कंसेक्टिव फ्रेंडली एंड द गुड थिंग इज सिंस वी आर बैक फ्रॉम पोर्ट लॉक हो वी नेवर लॉस्ट द फ्रेंडली यू नो एंड एंड consecutively we've been winning almost three straight this is the only one that they have to take one set it wasn't good at all but it's also good sometimes it out out it feels well played guys well played so so we have i mean our brother here who is all the way from ashal came from india and was traveling all over the world so he's in sierra leone and then we met there at the beach and then we had a session and then we talked about what he's doing in sierra leone he got to explain to us a lot and then it becomes part of as usual the volleyball family <laughs> <laughs> once you join automatically it just happens so as, as soon as you connect with us it works so you join to the family and then he actually did something you know on youtube but he would explain more so i would just let him to talk and then he had some things for us as a club and for all the players that i'm sure he would be excited about it <laughs> <laughs> thank you to the volleyball family in sierra leone i mean doesn't matter what part of the world i am in whenever i'm on the volleyball court it always feels like home and the moment i stepped in to the volleyball court next to the beach it already felt like a family and the moment i left the court i just felt something is missing and i wanted to give back something to the community here the volleyball community in sierra leone so yesterday on my youtube i was live and i did a fundraiser for you guys so that we can buy you something for wow. your volleyball I told my Indian audience that I am in Africa and I really want to give back to the community and within I would say like 4 or 5 minutes we got $400 for you guys. Wow, wow, so wow, wow, wow. we've got like 24 sports kits for the both the men. And then and then we have we have shoes for everyone. <laughs> Yeah, we can open it. Uh, this this one will go open it. We know how we open it because we have to do balance. Okay. So <laughs> this, should we? Yes. The jersey would open the jersey and then we show. Go for the blue one. Go. 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 Go.
भाई सब रहे थे दुपट्टा मार दिया कोई गिर गया कोई कुछ हो गया आई थिंक इट्स बेटर इफ यू गिव दैम द शूज इन साइड ऑफ जस्ट मेकिंग इट द मैस लाइक दिस Yeah, we can open it with the ballot or something, or yeah. I know you yeah. can decide. Yeah, that's what we do. Or maybe he he can give it to everyone. He's the youngest, maybe. <laughs> <laughs> what we're going to do for the shoes? Okay, because we know um, it's going to be a little bit squishy if we have to just do the same way. Okay, so we're going to like open it, and then we're going to give numbers. Everybody is going to take numbers. We're going to do ballots. Okay. And the number you take, that's the time you have to go look and take the one that you want. Okay. Yeah. बहुत ज्यादा मैस होगी ड्रेस से गिराई ना सारे कूद पड़े तो जूतों के लिए अब हम क्या करने वाले बैलेट शुरू करने वाले हैं मतलब नंबर्स देंगे सभी को जितने भी जोड़ी जूते हैं जिसका नंबर एक आया पर्ची में वो आके पहले अपनी पसंद के जूते निकाल के ले जाए जिसका दो आया ऐसे ऐसे करके बारी बारी जो पर्ची उठाएगा जिसका दो नंबर है वो आओ और अपने जूते उठा के ले जाओ भाई ये बना लिया हमने पर्चिया हर पर्ची पे लिख दिया नंबर दिस वॉज एटीन ये अब होगी अठारह नंबर पर्ची ये होगी अब उन्नीस और बीस नंबर पर्ची आएगी अब ये नाइनटीन ट्वेंटी ऐसे पर्चिया बना के जिसका नंबर पहले है वो निकाल लेगा तो भाई ये पर्ची डालने के नीचे जिसको जो पर्ची मिली उस नंबर के हिसाब से आके अपने जूते निकाल के ले जाओ वर्ष योर नंबर तीन नंबर फाइव नंबर वन नंबर नंबर सारे खुश हो रहे हैं जिनके नंबर छोटे आए कि हमें पहले जूते पसंद करने को मिलेंगे पहले मिलेंगे तो सब अपनी पसंद के जूते ले सकते हैं ना खुशी देखो इन गेमों पे फाइव सी दैट ट्वेंटी फोर ऑन नो भाई हमले के दाने लग रहे हैं सामान अंदर एक एक करके लोग अंदर आएंगे अपना पर्चा लेके एक नंबर दो नंबर और जूते निकाल के ले जाओ ना वी कैन ओपन इट भाई जूते हमारी किस्मत में थे जो भाई ये भी जूते भी आए देखना है लुगाई आगे नो वी हैव सम दिस वन इज द बेस्ट प्रोबेबली द बेस्ट नो वी हैव दिस ओह दिस इज गुड एज वेल दैट लॉस आईज ओके आई फील बैड फॉर मोसेस मोसेस इज गोना गेट दिस वन इधर अपने पास ऑलरेडी आ गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह जोड़ी है जिसमें से एक तो चप्पल ही है ठीक है अब इसमें क्या इधर इसमें मेरे ख्याल से पच्चीस तीस जोड़ी और जूते पड़े हैं लेकिन जिसमें औरतों के सैंडल्स भी है बच्चों के जूते भी है लड़कियों के भी है लड़कियों से अपने को प्रॉब्लम नहीं है अपने को प्रॉब्लम है इन सैंडल से ये तो कोई पहन के खेल नहीं सकता क्योंकि और जैसे कई जूतिया टाइप औरतों की तो देखो ये सैंडल्स इनका कोई यूज़ नहीं पर ये किसी औरत को वैसे दे देंगे और जो बिल्कुल छोटे बच्चों के तो बच्चों के अपने पास कमी नहीं है बच्चों को भी दे देंगे टीम के अलावा अब मेरे को यूँ हो रहा है यार अपने पास अब इतने लकी है यार जो इस तरह के जूते पहन सकते हैं और इजीली अपने को मिल जाते हैं यार ये जूते और आप अफोर्ड कर सकते यार तो अगर आप इस टाइम अच्छे जूते पहन रखे ना आपने तो शुक्र मनाओ सही बता <laughs> इस तरह के जो जूते थे ना भाई औरतों की जो सैंडल्स थी ये देखो ये हमने दे दी इन औरतों को ये पहन लेगी और मैं कर रहा हूँ अभी चेंज टी शर्ट बहुत टाइट थी यार वो घुटन होने लगी थी अब जाके सास में सास आई है तो भाई ये लड़की जो नंबर वन है ये सबसे पहले आके चूज करेगी अपनी पसंद के जूते एनी एनी वन टेक एनी वन ग्रेट You can check the size. You can try wearing them. Yeah, check the size. 
You took the best one though. We were also thinking that this is the most. Yeah. Wow, they fit perfectly. Thank you. Thank Amazing. You, thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. Good luck. Bye. Bye. Take care. Now, bhai, I'm going number two. ये भाई है अब सॉरी भाई नहीं बहन है अब नंबर टू या ट्राई वीरिंग दे बिग ओके ट्राई स्मॉलर वन ट्रायंगल टू दे बारी बारी करके आए जा रहे हैं लोग नंबर के हिसाब से अपने अपनी पसंद के जूते लिए जा रहे हैं सारे बहुत खुश हैं और बाहर लगी हुई भीड़ बाहर लोग बहुत एक्साइटेड है कि कब हमारा नंबर आएगा और हम अपनी पसंद के जूते लेंगे हर एक इंसान आ रहा है जूते उठा रहा है और धन्यवाद बोल के जा रहे हैं मतलब मेरे पास अलग से आ गया मेरे को थैंक यू बोल रहा है कि थैंक यू सो मच आपने इतना किया कि मैंने नहीं किया आप जो लोग वीडियो देख रहे हो सारे आप लोग बने करा है और फिलहाल टीम का मेन ब्लॉक कराया हुआ है सबसे लंबा प्लेयर है भाई बहुत ज़्यादा हिट है भाई की जिसके साइज के जूते पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे <laughs> Misho, how how tall are you? How tall are are you? you? Wow, you really tall. I, I think the only player taller than me here. <laughs> Super tall. Bye. Misho ki hai, bhai. Foot inch. आपको कोर्ट में मेरे से भी लंबा एक प्लेयर दिख रहा होगा वो यही था कोर्ट में तो हालांकि छोटा ही लग रहा था मैं क्योंकि सारी प्लेयर बोली बोल के आमतौर पर साढ़े छह फीट के ऊपर ही होते हैं सवा छह साढ़े छह फीट सात फुट तक भी हसन है भाई टीम का लिबेरो लिबरो वो होते हैं मतलब डिफेंस स्पेशलिस्ट जो टीम के डिफेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हसन ने भाई बहुत अच्छे पासिस लिया आज बहुत अच्छी रिसेप्शन और डिफेंस करा डज इट फिट परफेक्ट थैंक यू गुड बाय ब्रो दोस्तों मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने कल जब मैं लाइव था उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा एक तो है चिनमे बोदस बोदास या बोदस ऐसे कुछ हम सॉरी अगर गलत नाम बोल रहा हूँ तो आपका उन्होंने शायद पाँच सौ रुपये कुछ कंट्रीब्यूट करे आप शायद पाँच सौ पाँच सौ रुपये दो बार दिए उसी तरह एक थे अंशुमन मिश्रा जी उन्होंने भी मेरे ख्याल से पाँच सौ या फिर पाँच सौ दो दो बार दिए थे शायद हज़ार रुपये उसके अलावा एक थे नवजोत सिंह जी जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इस चीज़ के लिए जिन्होंने कनाडा से भेजे थे शायद डेढ़ सौ कैनेडियन डॉलर जो कि नौ हज़ार रुपये कुछ बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उनकी नवजोत सिंह जी थैंक यू सो मच और उन्हीं में से एक है सूरज त्रिपाठी जी जो कि यूएस से है और उन्होंने शायद सौ यूएस डॉलर भेजे थे मतलब साढ़े आठ हज़ार रुपये उनका ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था एक कोई आरुल थे कैनेडा से उन्होंने उन्होंने भी मेरे ख्याल सात आठ कैनेडियन डॉलर भेजे थे और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने सबके नाम मेरे को याद नहीं है सौ रुपये पचास रुपये दो सौ रुपये बीस रुपये चालीस रुपये पाँच सौ रुपये जितना भी जिसका ब्योध था जिसको मन करा देने का अपनी इच्छा से जिसने एक रुपया भी दिया ना उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग इनकी खुशी का रीज़न बने और मैं एक जरिया बन पाया आप लोगों के थ्रू इनकी मदद करने का तो भाई लोग बारी बारी जाए जा रहे हैं अपने नंबर के हिसाब से और आप लोग मान नहीं सकते कि कितने खुश है ये अभी इंडिया को लेके इंडिया के बारे में कितना अच्छा इन्होंने सोचा है ये जो अपने जेस्टर किया इनके लिए तो अपने लिए बहुत अच्छा मोमेंट है भाई जल्दी से सबको सारी चीज़ें मिले जो आस और बच्चे हैं उनको भी मिले उसके बाद थोड़ी सी देर शायद और वॉलीबॉल खेल लें और एक चीज़ आपने देखी होगी यहाँ पर इंडियंस नहीं कुछ और अंग्रेज भी हैं यहाँ पे गोरे जैसे मैं बीच पे था इसी कोर्ट पर कुछ दिन पहले मैं खेलना है तो जर्मनी से एक लेडी आई थी 
मतलब आते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते जितने अपन इंडियंस देखा जाए तो अपन खुद एक डेवलपिंग कंट्री से है कोई बहुत डेवलप कंट्री से नहीं है बहुत अमीर अपन लोग आमतौर पे नहीं होते पर फिर भी अपना जो नेचर है ना औरों की मदद करने का ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं बता नहीं सकता आप लोगों की वजह से आज मैं कितना खुश हूँ और आप लोगों की वजह से ये लोग कितने खुश है सही में मैं बयान नहीं कर सकता दोस्तों मुझे याद नहीं आखिरी बार मैं कोई प्रोफेशनल टूर्नामेंट कब खेला था मेरे ख्याल कॉलेज टाइम में खेला हूँ लास्ट वो भी चोट के चलते क्योंकि नौ दस साल पहले मुझे चोट लगी थी घुटन में मेरे दो सर्जरी हुई थी तो उसके बाद से मैं कभी भी ठीक से गेम में वापस आ नहीं पाया तो मैं गेम पूरी तरह छोड़ चुका था और दुनिया घूमनी मैंने शुरू कर दी थी इतने साल बाद लेकिन खेला बहुत मज़ा आया ये लोग कह रहे हैं कि 24 क्यून की नेशनल चैंपियनशिप है और मैं क्लब को रिप्रेजेंट करूं क्लब की टीम से खेलूं काफ़ी अच्छा हमारा कोर्डिनेशन बैठा काफ़ी मज़ेदार गेम लगा इनको भी मेरा गेम पसंद आया हालाँकि मैंने कोई वार्म अप नहीं करा इतने साल बाद खेलने लग रहा और सीधा मैं आके बाइक पर बैठा था जिसमें कमर भी जकड़ी हुई थी और सीधा आके कोर्ट पर खेलने लग गया बिना किसी कोऑर्डिनेशन के बिना वार्म के पर उस भी हिसाब से अपन बहुत अच्छा खेले और एक तरफा मैच जीतते हुए